সো হ্যালো স্টুডেন্টস আজকে আমরা আবার কম্পালসরি ইংলিশের একটা টপিক নিয়ে চলে এসেছি সো টুডে উই আর গোয়িং টু কমপ্লিট এসে অর কম্পোজিশন আজকে আমি এমন একটা কোয়েশ্চেন চুজ করেছি যেটা এই বছর বা নট দিস ইয়ার প্রিভিয়াস ইয়ার ইউপিএসসি কোয়েশ্চেন ছিল মেন্স এর টু এই কোয়েশ্চেনটা অনেককে খুব ভাবিয়েছে আর লট অফ পিপল যারা যারা যাদেরকে আমি চিনি যারা এই পরীক্ষাটা দিতে গেছিলো তাদের মধ্যে অনেকেই এই প্রশ্নটা দেখে চিন্তায় পড়ে গেছে যে প্রশ্নটা আসলে কি চাইছে হোয়াট ডাজ ইট ওয়ান্ট হোয়াট আনসার ডাজ ইট ওয়ান্ট সো তোমাদের মধ্যে যারা এই বছর ডাব্লিউ বিসিএস এর মেন্স এর জন্য বসবে তারা এটাকে কেন প্র্যাকটিস করবে বা ওয়াই দিস কোয়েশ্চেন বিকামস রেলিভেন্ট বিকজ যারা এই ওয়ার্ডটার মিনিং বুঝতে পারছো তারা এটা বুঝতে পারবে যে দিস থিম কভার্স নিড ফর উমেন্স এডুকেশন রোল অফ মাদার ইন দ্য ফ্যামিলি and women and the future of the world okay so act line a act a prover with through sorry about the bad marking but yeah act a simple line act a simple proverb theke ei teen teen te topic cover hoye jabe amader ekhane okay obviously amra women's education ni age porashona korechi tobe oto kichu ekhane amra likhbo na that is when jodi need for women's education ni ekta puro topic chole ashe তখন আমরা সেই টপিক গুলো সেই ডেটা গুলো লিখবো বাট ওয়েন ইট ইস অ্যাপ্রোভাব লাইক হ্যান্ড দ্যাট রকস দ্য ক্রিডিল রুলস দ্য ওয়ার্ল্ড তখন অবভিয়াসলি এর থেকে কিছু এলিমেন্টস ওর থেকে যাবে মানে সাম এলিমেন্টস অফ দিস উইল কাম ইন দিস অ্যান্ড অবভিয়াসলি তুমি যখন নিড ফর উমেন্স এডুকেশন লিখছো তখন তুমি এই কোডটাই ইউজ করে দিতে পারো সি দিস ইজ হাউ ই কোড রিলেট ওকে সো ওয়েভারি হ্যাঁ সো নিড ফর উমেন্স এডুকেশন থেকে কিছু পয়েন্টস এখানে আসবে আর এখান থেকে কিছু পয়েন্টস আমরা এখানে অ্যাড করতে পারবো সিমিলারলি এই টপিকটার সঙ্গে সব থেকে বেশি যেটা রিলেটেড হলো সেই থিমটা হলো রোল অফ দ্য মাদার ইন দ্য ফ্যামিলি আর এটা যে কোনো এক্সামে বা ডাব্লিউ পিসিসি যে কোনো সময় চলে আসার অনেক বেশি চান্স আছে বিকজ এটাও একটা ফিলসফিক্যাল টাইপের কোয়েশ্চেন আর আজকাল ফিলসফিক্যাল কোয়েশ্চেনস অনেক বেশি আসছে অ্যান্ড দেন উমেন অ্যান্ড দ্য ফিউচার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড Again, AJ, uh, ekane quote chhe, shonge khub related ei dutu sentence okay eta ar eta mane ei dutu ke mix kore ei quote ta banana hoyeche ebar ektu bujhe nawa jak je the hand that rocks the cradle rules the world er mane ta ki actually dutu word ekane jeta bojhte oshubidha hocche jar theke ei quotation ta difficult hocche seta holo cradle ka ke bole পালনার মধ্যে রেখে দোলানো হয় না দোলনার মতো কিন্তু বাচ্চাদের যেটা হয় মানে ছোট বাচ্চাদের সবসময় দোলনা হতে হবে না অনেক সময় মারা শাড়ি বেঁধে একটা দোলনা টাইপের করে দেয় যার মধ্যে ছোট বাচ্চাদের শুয়ে দোলায় সেরকম করলে ওদের ঘুম তাড়াতাড়ি আসে সেটাকে বলে ক্রেডু ওকে সে রকস এর মানে কি এবার এইখানে আমাদের যেটা বুঝতে হবে সেটা হলো কি এই ওয়ার্ডটাকে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি দেখবো না ইন্ডিভিজুয়ালি রকস মানে আমরা সবাই জানি রকস মানে পাথর কিন্তু এইখানে হ্যান্ড দ্যাট রকস ক্রেডু তার মানে রকস ইজ বিং ইউজ অ্যাজ এ ভার্ব ঠিক আছে এবার এটাকে আমরা কিভাবে বুঝি মনে করো কখনো যদি তোমার বন্ধু কোনো পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে তুমি তাকে বিশ করতে চাও কিন্তু তুমি অল দ্য বেস্ট বলতে চাও না ইউ ওয়ান্ট টু বি কুল বা ইউ ওয়ান্ট টু সে ইট ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে তো তুমি কিভাবে বলবে ইউ ক্যান সে রক করিস বা দারুণ করিস কি ইউ ক্যান সে রক করে আসিস ওকে ওইখানে রকের মানে কি ওইখানে রকের মানে হলো খুব ভালো ওকে এইখানে কি সেই মানেটাই হচ্ছে নো সো এইটাও একটা জিনিস যেটাতে অনেকে কনফিউজ হয়ে এটাকে আলাদা আলাদা কন্টেক্সটে বোঝার চেষ্টা করছিল সো এইখানে রকস দ্য ক্রেডল মানে রক করা বা হালকা হালকা করে ওটাকে দোলানো ঠিক আছে সো হ্যান দ্যাট রকস দ্য ক্রেডল রুলস দ্য ওয়ার্ল্ড এবার আমি যখন বলে দিয়েছি তোমাদের ক্রেডলে মানে কি আর ওটাকে হালকা হালকা দোলানোকে রকস বলে তাহলে আই এম শিওর এখন এই কোটেশনটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে দিস কোটেশন ইজ নাথিং বাট টকিং অ্যাবাউট দ্য রোল অফ অফ মাদার ওকে যদি এটাকে সিম্পলি লিখে দেওয়া হতো রোল অফ মাদার ইন দ্য ফ্যামিলি তাহলে সবাই এটার উপরে পাতার পর পাতা লিখতে পারি আমরা 
কারণ এই টপিকটার উপরে অনেকেই আমরা স্কুলেও আমরা এসে লিখেছি সো দিস ইজ আ ভেরি ইজি এসে দ্য ওনলি ডিফারেন্স ওনলি ট্রিক দ্যাট ইউপিএসসি ডিড হিয়ার ওয়াজ কি ওরা এটাকে থ্রু আ কোটেশন এক্সপ্রেস করে দিল আর যারা এই কোটেশনটা এক্সামিনেশন হলের ওই স্ট্রেসে বুঝতে পারলো না তারা এটাকে এত ইজি একটা এসে কে আর টাচই করলো না ওকে সো এইরকম টাইপের প্রবলেম যাতে আমাদের না হয় ডাব্লিউ বিএসএসে সেই জন্যই আর আরেকটা কারণ হলো যে এই তিনটে টপিকই আমরা যাতে এই একটা এসে থ্রু কভার করে নিই দ্যাটস ওয়াই আজকে আমরা এই এসেটাই ডিসকাস করব সো একটা দুটো জিনিস শিখলাম আমরা এখান থেকে ফার্স্ট অফ অল এসেতে যে তোমাকে এসেটা দিয়েছে বা যে পেপারটা সেট করেছে তার মোটিভ এটাই যে তুমি বেশি মার্কস পাও ওকে মোটিভ ইজ নট কি তুমি যাতে মার্কস না পাও বা যাতে তোমার মার্কস কমে সো এমন কিছু দেওয়া হবে না যেটার জন্য তোমাকে ফিলসফিতে ডক্টরেট করে আসতে হবে এসে লেখার জন্য ওকে সো দ্যাট ইজ নট পসিবল তো যদি মনে করো তোমরা কোনো কোটেশন দেখো আর কোটেশনটা দেখে যদি তোমাদের মনে হয় যে এটা কি দিয়েছে এটা তো কিছুই বুঝতে পারছি না দেন ব্রেক ইট ডাউন যেরকম আমি এখানে এই কোটেশনে কোন দুটো ওয়ার্ডের জন্য প্রবলেম হচ্ছিল সেই ওয়ার্ডগুলোকে আন্ডারলাইন করে দিলাম অ্যান্ড দেন আই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড কি এখন কি বলার চেষ্টা করছে এবার অবভিয়াসলি এক্সামিনেশন হলে বসে হয়তো ক্রেডেল শব্দটা মনে আসতে নাই পারে সেই জন্যই যেটা বলি আমি বারবার করে যে ভোক্যাবিলিটির প্র্যাকটিস রাখতে হবে আর সেই ভোক্যাবিলিটির প্র্যাকটিসের জন্য অনেক লম্বা লম্বা ওয়ার্ড মুখস্থ করলে হবে না ওয়ার্ড উই হ্যাভ টু ডু ইস দ্যাট উই হ্যাভ টু রিড মোর সে নিউজ পেপার পড়া হোক বা বই পড়া হোক তাতে আমাদের ভোক্যাবটা একটু ইনক্রিজ হয় সেই এই দুটো ওয়ার্ডকে আলাদা করে আমরা এই কোটেশনের মানেটা বুঝে গেলাম ওকে সো লেটস মুভ ফরওয়ার্ড এবার ইন্ট্রোডাকশন তোমাদের আমি এসে যখন শিখিয়েছিলাম তখন শিখিয়েছিলাম যে আ গুড ইন্ট্রোডাকশন ইজ ওয়েন ইউ স্টার্ট উইথ আই দ্য ডেটা অর স্ট্যাটিস্টিক্স অর এ রিপোর্ট অ্যান্ড দেন ইউ এক্সপ্লেন দ্য রিপোর্ট এ লিটল ব্যাক কিন্তু সেগুলো কখন সেগুলো তখন যখন সোশ্যালি রেলেভেন্ট কোনো ইস্যু বা কোনো সোশ্যালি রেলেভেন্ট টপিকের উপর আমাদের এসে আসছে এসেটা যখন এরকম টাইপের ফিলসফিক্যাল ডোমেনে ঢুকে যায় তখন তো বেস্ট থিং দ্যাট ইউ ক্যান ডু ইজ ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট কোটেশনস ওকে সো উই হ্যাভ উই আই আর অলসো স্টার্টিং উইথ আ কোটেশন এবার আই হ্যাভ চোজেন ওয়ান বাই মিশেল ওবামা তোমরা যে কোনো ইউনো বেঙ্গলি অথ বা বেঙ্গলি ফিলসফার এর কোটেশনও চুজ করতে পারো জাস্ট মেক শিওর দ্যাট দ্য কোটেশন ইজ শর্ট কারণ খুব লম্বা হলে কি হবে কি তোমাদের সেটা মনে থাকবে না মনে না থাকলে সেটাকে ইংলিশে যখন তুমি লিখতে যাবে হয়তো কোথাও একটা ভুল করে ফেলবে বা হতে পারে যে চেক করছে সে অ্যাকচুয়ালি সে কোটেশনটা জানে আর সে বুঝে যাবে একবারে কি কোটেশনটা ভুল হয়েছে দ্যাট শুড হ্যাপেন আর দেন দ্যাট ইউজ এনি কোটেশন ইউ ওয়ান্ট আর কোটেশনটাকে মুখস্ত করার যে আমি ট্রিকটা তোমাদের বলেছিলাম সেটা আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি সেটা হলো যে একটা সিম্পল খাতার ম্যাক্সিমাম চারটে পেজ রেখে দাও ফর কোটেশন ওকে খুব বেশি কোটেশন লিখে রাখলে আবার প্রবলেম সেইটাকে প্রত্যেক পেজকে হাফ হাফ ডিভাইড করে দাও কি তুমি কোটেশন কি কির উপরে লিখবে অ্যান্ড দেন যখনই তুমি কোনো রকম কোটেশন খুঁজবে তখন সবসময় ফেমাস পার্সোনালিটিস দিয়ে খুঁজবে অনেকে কি করে কোটেশন লিখে দিল একদম ওই গুগল থেকে বার করা তার নিচে কারো নাম দেয় না সো সেই কোটেশনটা কে দিয়েছে তোমার কোটেশনটাকে তুমি কোট কোট করে যদি স্টার্ট করো সেটা আর মহাত্মা গান্ধীর কোনো কোটেশন দিয়ে যদি তুমি স্টার্ট করো সেটার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে ঠিক আছে এখানে যেরকম আমি মিশেল ওবামা চুজ করেছি কারণ এই কোটেশনটা আমার ভালো লাগে কিন্তু তুমি যদি মিশেল ওবামা না দিয়ে জ্যোতিবা ফুলেই দিয়ে দাও বা যদি মনে করো তুমি আম্বেদকরের কোনো কোট দিয়ে দাও বা ইউ নো জওয়াহরলাল নেহরুর কোনো কোট দিয়ে দাও দ্যাট উইল হ্যাভ মাচ মোর গ্রাভিটি টু ইট ওকে সো হোয়াট ইজ দ্য কোটেশন কোটেশনের ব্যাপারে একটা ক্লিয়ার হয়ে গেল ইউ হ্যাভ ফোর পেজেস তার মধ্যে তোমরা যা যা কোটেশন যে যে টপিকের উপরে সেই টপিকগুলো কোনো ভার্চুয়ে হতে পারে কাইন্ডনেস হতে পারে পভার্টি হতে পারে বা ইউ নো ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম হতে পারে যা তুমি পাও সেগুলো লিখে রাখো ওগুলোকে টপিক ওয়াইজ ডিভাইড করে নিলে আরও ভালো তাহলে তোমার মাথায় ওটা সেট হয়ে যাবে যে এই টপিকের উপরে এই চারটে কোর্স ছিল এমন থেকে আমার এক্সামিনেশন হলে দুটো মনে পড়ছে সো ইউল হ্যাভ মোর অপশনস অ্যান্ড সেকেন্ডলি সবসময় এমন কোটেশন চুজ করবে যেটা কোনো ফেমাস পার্সোনালিটি বলা ওকে সো এইখানে এই কোটেশনটার মানে কি বেরোচ্ছে দ্যাট ইজ নো লিমিট টু হোয়াট উই অ্যাজ উইমেন ক্যান অ্যাকমপ্লিশ ওকে সো হোয়াট ডাস দিস কোট মিন দিস কোট ইজ এক্সট্রিমলি সিম্পল এটাতে বোঝানোর কিছু নেই কোনো লিমিট নাই টু হোয়াট উইমেন ক্যান অ্যাচিভ ইন লাইফ 
এটার কেন এটার ইম্পর্টেন্সটা কোথা থেকে আসছে বিকজ দ্য টপিক ইজ টকিং অ্যাবাউট রুলিং দ্য ওয়ার্ল্ড ওকে সো হোয়েন উই আর টকিং অ্যাবাউট সাচ এ লফটি লফটি মানে অনেক বিশাল একটা অ্যাম্বিশিয়াসি তখন আমরা সেটাকে যদি এরকম একটা পজিটিভ এরকম একটা খুবই অ্যাম্বিশিয়াস একটা কোটেশন দিয়ে স্টার্ট করি সো ইট উইল বি আমেজিং ওকে এখানে যদি তুমি মনে করো কোনো ফেমাস পার্সোনালিটির কোনো কোট পাও যে উইমেন ওয়ান দে ক্যান চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড অর এ উইমেন টেক দ্য রেঞ্জ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইট ক্যান বি আ বেটার প্লেস সামথিং লাইক দ্যাট যদি তোমরা এরকম টাইপের কোনো কোটেশন পাও তাহলে সেটাকেও তোমরা ইউজ করতে পারো ওকে বাট দ্য কোটেশন হ্যাজ টু বি ভেরি পজিটিভ যখন রুল দ্য ওয়ার্ল্ড টাইপের কোনো টপিক দেওয়া হয়েছে সেটাকে তোমরা যদি উইমেন সাফারিং দিয়ে স্টার্ট করো বা উইমেন সাফারিং দিয়ে কোনো কোটেশন দিয়ে দাও তাহলে ওটা একটু বেমানান হয়ে যাবে অবভিয়াসলি উইল হ্যাভ টু স্টার্ট উইথ আ পজিটিভ কনসেপ্ট আর আ পজিটিভ কোটেশন ওকে সো কোটেশনটাকে কিভাবে লিখবো এইরকমভাবে কোটেশনটাকে আমরা ওয়ার্ড করে we will put the name of the person who said it under it and then we'll move on and start the introduction so introduction e ki hote hoy because amra onek din pore ese korchi let us try and understand introduction ta ekta quotation diye jemon jemon tumi shuru kore dile you have already made an impression okay now your quotation should properly describe ki ei topic ta tomar kache ki chaiche according to your understanding what is the topic mainly about hmm? because because it's an essay tumra essay te ghuriye 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 ei topic ta ke alada alada dimension e cover korbo thik ache that's understood but je kono topic jokhon seta lekha ache tar ekta main meaning hobe but what is the main thing that it is trying to point out shei ta ke amra introduction e likhe debo ekhane amra kono data ba statistics obviously use korbo na because it's a philosophical a philosophically inclined essay কিন্তু আমরা অলরেডি যখন কোর্ট লিখে দিয়েছি তো আমরা এখানে জেনারেল টার্মসে আমাদের কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ সেটা ব্যাপারে সেটা লিখব সো লেটস ফাইন্ড আউট এখানে ইন্ট্রোডাকশন কি আছে হাউ উমেন উইভস আ ফ্যামিলি থ্রু হার হার্ড ওয়ার্ক এন্ড পেশেন্স এইখানে আলাদা করে কিছু শেখানোর বা বোঝানোর নেই আমাদের সবাই আমরা কখনো না কখনো মায়ের উপর একটা এসে স্কুলে নিশ্চয়ই লিখেছি যারা লিখনি তারাও মায়ের উপরে এসে লিখতে কোনো প্রবলেম হবে বলে আমার মনে হয় না সেখানে একটা মা নিজের হার্ড ওয়ার্ক আর পেশেন্স দিয়ে কিভাবে একটা ফ্যামিলিকে তৈরি করে সেটাকে তোমরা লিখতে পারো দু তিন লাইনে সুন্দর করে এখানে তোমরা নিজের সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ডস ইউজ করে যেরকম কাইন্ড পেশেন্ট অ্যান্ড অল দোজ ওয়ার্ডস ইউ ক্যান ইউজ দেন উই ইউ হ্যাভ টু ডিসক্রাইব দ্য রুল অফ দ্য মাদার ইন দি আপ্রিঙ্গিং অফ দ্য চাইল্ড দিস ইজ লাইক দিস ইজ সামথিং দ্যাট উই টু কভার লেটার অ্যাজ ওয়েল ইন ওয়ান অর টু ডাইমেনশনস সো এইখানে ইন্ট্রোডাকশনটা যেহেতু ওয়ান প্যারাগ্রাফে তো এইখানে এই পুরো ডিসক্রিপশনটা বিশাল বড় করে দেবে না ওকে নাও দিস ইজ বেয়ার লার্নিং অ্যাবাউট হাউ টু রাইট অ্যান্ড এসে বিকামস ইম্পর্টেন্ট এবার মনে করো তুমি যদি এই প্যারাগ্রাফ এই রোল অফ দ্য মাদারকে বেশি বড় করে লিখতে শুরু করে দাও তাহলে অবভিয়াসলি তুমি পরের ডাইমেনশনে সেটাকে রিপিট করবে নাও রিপিটেশন ইন এসে ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল ওকে সো উই ওন দু ওন ডু দ্যাট এখানে দু বা তিন লাইন ম্যাক্সিমামে আমরা লিখব যে কিভাবে একটা বাচ্চার পড়াশোনায় लिखते and useless plastic that is something that goes on to save the environment you can give an example dile but you didn't you know relate it to yourself tumi jodi okhane erokom kore likhe dite je when a woman save when a mother saves when my mother used to save plastic we used to keep the plastic behind the door and then we used to use the plastic when we went out on trains that's not required here seta jodi tumi mone koro choto belay kono din school e kono essay competition e likhte tale hoyto it was still acceptable but here it is no longer acceptable okay tumi erokom type er choto choto example use korte paro but use the example in an in you know impersonal way not in a personal way okay ota amra shikhbo kono oshubidha nei illustrate how such learned how such values learned at a young age decide the path one takes in life illustrate mane just give one example 
like a person who's brought up in a household with a lot of love and tolerance goes on to respect other people and become a good human being something like that just one line so we realized ki ekhane amra do teen line do teen line ek line mane mota moti bolte gele around 7 8 lines er ekta introduction diye debo sundor kore she introduction e amra ki ei first quotation ta je actual meaning je ma kibhabe ghor ta ke banaye ma ma kibhabe baccha ke toiri kore that is the thing that we will describe okay so let's move forward body of the essay now this is where we start with dimensions it ami ageo bolechi ta once again i'll repeat it that when you are talking about dimensions always take care that don't write this word ami eta likhi for your understanding ki tumra bujhte paro je kibhabe amra dimension wise change korchi okay just a minute yeah তোমরা এই ডাইমেনশন ওয়ার্ডটা কিন্তু লিখে দিও না দ্যাট উড বি আ মেজর মিস্টেক ফার্স্ট ডাইমেনশনে মানে হলো প্রথমে আমরা কি অ্যাসপেক্টটাকে এই টপিকে কভার করব আগে আমি তোমাদের বলেছি যে এইভাবে ডাইমেনশন ওয়াইজ আমরা কেন এটাকে চেঞ্জ করছি বিকজ ওয়েন দি এস এ স্ট্রাকচার্ড মানে যখন একটা থটকে একটা প্যারাগ্রাফে বা দুটো প্যারাগ্রাফে কভার করা হচ্ছে অ্যান্ড নেক্সট থটটাকে আরও প্যারাগ্রাফসে কভার করা হচ্ছে সো দি এস এ গেটস মোর ডাইমেনশন টু ইট যে পড়ছে সেভাবে আচ্ছা সো শি ইজ ডিলিং উইথ দিস অ্যাসপেক্ট দেন শি ইজ ডিলিং উইথ অ্যানাদার অ্যাসপেক্ট দেন শি ইজ ডিলিং উইথ দ্য থার্ড অ্যাসপেক্ট সেটা একটা যে এক্সাম তোমার কপিটা চেক করছে তার মনে হবে যে আচ্ছা এতগুলো ডাইমেনশন থেকে যখন এই টপিকটা এ কভার করেছে অবভিয়াসলি দিস এস এ ইজ বেটার দেন আদার এস এস সেখানে মার্কস পারে ওকে so first dimension role of the mother in the life of a child okay ebar tumra bolbe je introduction eta to same hoye gelo to same to hobe because main content e eta eta shei jonno tomader je eta bollam je introduction e du tin line er moto etake summarize kore likhte hobe ba introduce kore likhte hobe summarize amra conclusion e korbo eikhane amra dimension ta ke expand korbo so this is where tumader je maer upore lekha ase school e seta kaaje ashbe ekhane tumra lekho role of the mother in the life of the child how she shapes the world view and personality of a child koto ki sundor sundor example tumra ekhane dite paro je ma choto belay golpo shonay fairy tale shonay fairy tales e good er evil er upore joy hoy you know good wins over evil teaches us to be honest uh, punishes us when it's necessary ওয়ার্ল্ড ভিউটা কিভাবে তৈরি হয় এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে খারাপ কাজ করলে আমাদের পানিশমেন্ট হবে আমরা বুঝতে পারি যে ভালো কাজ করলে আমাদের রিওয়ার্ড হবে অল দিস থিংস ডিসক্রাইব হাও মাদার ক্যান চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড থ্রু আর এডুকেশন অ্যান্ড ভার্চুয়াস সেটাকে তোমরা আরেকটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে এটার উপরে অ্যাটলিস্ট টু প্যারাগ্রাফস আর ভেরি ইজি টু রাইট কারণ নিজের মায়ের উপরে এসে সবাই লিখতে পারে তো তুমি যা যা শিখেছ কিভাবে তুমি কি ভার্চু পেয়েছ সেটাকে ইম্পার্সোনাল ভাবে যে আর মাদার ক্যান ইনসিল দ্য ভ্যালু অফ অনেস্ট ইন হার চাইল্ড ওয়েন শি রিপ্রেজেন্টস হার রিপ্রেজেন্টস হিম অর হার ফর স্টিলিং অফ আ লাইং অর সামথিং লাইক দ্যাট সো ল এন্ড জাস্টিস এর একটা খুবই ক্রুড কনসেপ্ট অনেক ছোটবেলা থেকেই বাচ্চাদের মধ্যে ঢুকে যায় কি খারাপ কাজ করলে প্রবলেম হবে এই জিনিসগুলো যদি কেউ না শেখে এক মিনিটের জন্য ইমাজিন করো যদি কোনো বাচ্চা এসব জিনিস না শেখে এমন জঙ্গলে বড় হয় সে যখন বেরিয়ে আসবে তার জন্য ওয়ার্ল্ডটা কত ডিফিকাল্ট হবে সে বুঝতেই পারবে না যে কি ঠিক কি ভুল আমরা যেহেতু ছোটবেলা থেকে এগুলো শিখে এসছি তো এখন আমরা যখন এগুলোর ব্যাপারে ভাবি তখন আমাদের মনে হয় এটা আবার কি এটা তো সবাই জানি নিশ্চয়ই বাট নাও ইউ রিয়েলাইজ যে এই জিনিসগুলো যদি ছোটবেলায় না তোমাদের শেখানো হতো তাহলে ওয়ার্ল্ডটা কত কনফিউজিং লাগতো এত রুলস এত লস সো দ্যাট ইজ দ্য থিং যেরকম বাইরে কখনো কোথাও যাই আমরা তখন মা শক্ত করে হাতটা ধরে রাখে বিকজ মা তোমাকে বোঝায় যে হারিয়ে গেলে প্রবলেম হবে জানা নেই কোথাও বা কোনো মেলাতে গেলে মা শেখায় যে হারিয়ে গেলে ওইখানে অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে ওখানে কি বলতে হবে সো অনেক ছোটবেলা থেকেই ওয়ার্ল্ডটা কিভাবে কাজ করে ওয়ার্ল্ডের কি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আছে কোথায় ডেঞ্জার হতে পারে কোথায় আমাদের ভালো হতে পারে এই জিনিসগুলো আমাদের মা আমাদের শেখায় ওকে সো এবার এইখানে এই জিনিসটা নিয়ে অফেন্স অন ইউ না অনেকে হয়তো ভাববে যে বাবারাও তো শেখায় নিশ্চয়ই শেখায় কিন্তু যেহেতু এসেটা মায়ের উপরে সেই জন্য আমরা মায়ের উপরে জোর দিয়ে এই জিনিসটা লিখবো ওকে টক টু দ্য ডিভাইন ইয়ে দ্য লেভ টক অ্যাবাউট হবে এখানে টু হয়ে গেছে ওকে
talk about the divine and the laborious experience of motherhood while praising mothers so ma motherhood ta ekta bachcha ke chotto theke boro kora ekta divine experience karon ekta chotto bachcha ke jonmo diye tarpor shei bachcha ta ke totally amon bhabe boro kora je she ekta proper manush hote pare boro hoye shei ta ekta ekta experience jeta the ma der prochondo koshto hoy onek shomoy puro life tai shesh hoye jay kichhi baki thake na নিজের ড্রিমস নিজের অ্যাসপিরেশন সব কিছু পিছনে রেখে অনেক সময় মারা এই বাচ্চা বড় করে ওকে সো টক অ্যাবাউট দ্যাট ওকে এই এসেতে আমার মনে হয় যে আমরা অনেকেই অনেক ভালো লিখতে পারবো অনেকে আমার থেকে অনেক ভালো লিখতে পারবো জাস্ট এখানে যে ডিফিকাল্টি যেটা সেটা হলো এসেটা কিসের ব্যাপারে সেটা প্রথম লাইন থেকে বোঝা ওকে so this is going to be the first dimension this first dimension should definitely be about two paragraphs okay because this is the main dimension this is what the quotation is actually talking about so this has to be two two paragraphs at least okay let's move forward what is the second dimension now the proverb celebrates motherhood and her role in transforming the child into an achiever why achiever because the court is talking about ruling the world and what kind of people rule the world achievers rule the world okay people who are not successful in life are not the ones who rule the world okay amader je they amader not amader not just the country the entire world remembers only those people in history who did something great either very bad things or very good things theek hai sir both of them are achievers okay it's not like the bad people did not achieve something they achieve something which was unacceptable which was not good but they were also achievers <clears throat> so motherhood set transforms a child into an achiever okay so ekta ma nijer education e through ashole world ta ke rule korche you know like napoleon er ma nishchoy napoleon ke ekta certain level er education diyeche jeta napoleon ke help koreche oto ta brave aro rokom hote and uh, similarly a lot of great people in uh, the world must have had mothers who had some or the other contribution to the way they became in life for example king ashok king alexander all of them must have had people who pushed them in their lives and we can assume that a lot of it was contributed to them by their mothers okay so mara bachcha dekhe achievers it ye kore amader jodi kokhono amra eta ke mone kore dekhi you can actually write about this but not in a personal way like when a mother scolds a child for not doing their homework or she doesn't give him or her you know her favorite uh, treat or her favorite sweet because she did not do her homework she instills the feeling that the more work she puts in the more liked she will be or the more she'll achieve in life erokom bhabe chotto chotto examples is through chotto chotto punishments is through through chotto chotto rewards is through mara aste aste bachcha ke ekta achiever toiri kore okay ebar onege hoyto tumra bhabbe je sob bachcha to achiever hoy na koy ke to ei tai jay fail kore now that is okay something some on you know the world is not perfect kintu eta to thik i je mara chesta kore যে ওদের বাচ্চারা ভালো হয় ওদের বাচ্চারা অনেক বেশি পড়াশোনা করে ওদের বাচ্চারা লাইফে কিছু অ্যাচিভ করে সো উই উইল ওনলি ফোকাস অন দ্যাট ফর দি এস ওকে সো সিন্স দ্য ফিউচার লাইজ ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য কিডস অফ টুডে দ্য ফিউচার অফ দ্য কিডস ইজ টুডে ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য মাদার্স দিস ইজ আ সিম্পল লাইন যে এখন যারা বাচ্চা তাদের লাই তারাই আমাদের পুরো ওয়ার্ল্ডের ফিউচার ইউ নো কিডস হু আর ইন দ্য ওয়ান টু ফিফটিন each group are the ones who are the future of the country in the later years okay kintu oder future ekhono oder maer hate oder mara kibhabe oderke gore tulbe kibhabe ki rokom education debe oderke shei tai depend korbe je ora life e achievers toiri hobe na they will not be achievers okay so mothers can cultivate in their child the qualities of perseverance determination and resilience okay what are these qualities these are big words but why am i using big words because this is a philosophically inclined essay the more you know uh, uh, we will show that our vocabulary is good the better kintu vocabulary is good mane amra jodi ei ta bhebe ni je vocabulary mane bishal boro boro words likhte hobe irrelevant words likhte hobe tale abar exam je check mane je tomar paper check korche they get unimpressed they like ki amra ki jani na ei word ta ekhane ashbe na 
সো দ্যাট ইস প্রবলেম এবার এখানে মনে করো পার্সিভারেন্স ডিটারমিনেশন রেজিলিয়েন্স জায়গায় তুমি অন্য কিছু অ্যাড করে দিতে যে মাদার ক্যান কালটিভেট ইন দ্য চাইল্ড দ্য কোয়ালিটি অফ সে আই ক্যান নট রিমেম্বার এনিথিং বাট ইউ নো জাস্ট পুট এনি ইররেলেভেন্ট ওয়ার্ড হিয়ার লাইক দ্য স্পার্কল কোয়ালিটিস অফ স্পার্কল অর দ্য কোয়ালিটিস অফ সে সামথিং লাইক সেন্টিমেন্টালিজম অর সামথিং লাইক দ্যাট ইউ জাস্ট রাইট সামওয়্যার তুমি এখানে ঢুকিয়ে দিলে তাহলে সেটা অবভিয়াসলি উইল বি রং সো উই ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট ওকে so a mother can cultivate in a child the qualities of perseverance perseverance means you don't give up no kora, okay you uh, perceive of something like oniki tomader moddhe jara ei porikha ta prothom bar dicche na tara er ager bar jokhon ei porikha ta dicho ar hoyto korte paroni tara perceive korcho tumra chhere dao ni tumra abar pre qualify korecho abar tumra means er jonno boschho so this is called perseverance you know the feeling of not giving up ekhane amra ektu vocabulary practice hoye jabe everybody knows the meaning of determination but let me just clear it once determination mane kono ekta jinish er dike eta sthir focus rakha you are determined you are determined to become a wbcs officer so that is determination determination jokhon ekta manusher thake tokhon charidike ki hocche failures asche kina these things don't deter them and she determination to have a sthir focus that is determined i'm determined to achieve something okay and resilience resilience mane holo ফেলিয়ার কি ফেস করার সাহস হওয়া রেজিলিয়েন্ট হওয়া অনেকে কি হয় কোনো রকম ফেলিয়ার যদি লাইফে ফেস করো নট জাস্ট ইন এক্সামিনেশন ইন এনি থিং ইউ নো ফেলিয়ার ইন লাইফ ফেলিয়ার ইন লাভ ফেলিয়ার ইন ম্যারেজ সে ফেলিয়ার ইন বিজনেস অল অফ দিস থিংস হার্ট পিপল ইউ আর অল হিউম্যান বিংস উই হ্যাভ ইমোশন সো সামটাইমস দিস ফিলিংস ক্যান বি ওভারওয়েলমিং ফেলিয়ার ক্যান পুট এস ডাউন বাট রেজিলিয়েন্স ইজ not letting that failure completely break us that's called being resilient kono ekta jinish ke face korar power thak okay so these are three words that we learned today ei jinish ei words gulo ke tumra onek onno khane o use korte paro in a lot of other essays okay all these qualities make successful people in the future obviously imagine karo du jon ache ekjon je du jonei start korlo du jonei prothom dhape fail holo okay ফর এক্সাম্পল মনে করো তুমি আর তোমার বন্ধু দুজনেই একসাথে প্রি দিলে আর তোমাদের দুজনেরই ফার্স্ট পারে মনে করো প্রিটা হয়তো হলো না সো হোয়াট হ্যাপেন ডেস কি তোমার বন্ধু হয়তো প্রথমবারেই ভাবলো যে না এইটা আমার পক্ষে নয় আমি এই ফেলিয়ারটাকে আর নিতে পারছি না অ্যান্ড হি গেভ আপ ইউ ডেট নট গেভ আপ ইউ স্যাট ফর দ্য প্রিলিম সেকেন্ড অ্যান্ড নেক্সট ধাপে তুমি প্রিলিম মেন সব ইন্টারভিউ আর যা যা হয় সব পার করে তুমি অফিসার হয়ে গেলো সো দিস quality this quality of determination and resilience is something that makes you an achiever okay so e quality gulo khub choto boyshe ekta ma nijer baccha ke dite pare okay so this was the second dimension where first dimension e amra shiklam je kibhabe ekta ma ekta baccha life ke through her virtues and ishob e shape kore we learned about kibhabe ekta ma nijer motherhood e onek kichu sacrifice kore in order to you know um, grow with the child in order to make their uh, children's life uh, perfect in order to make their child happy and uh, nourish the child with their love second dimension amra dekhlam je kibhabe ekta ma jokhon amader achiever banay choto choto gifts and choto choto punishments se through amader world view ta toiri kore jate amra future er jonno ei rokom type er perceiver korte pari determined hote pari resilient hote pari all these qualities mothers cultivate in us and how because children are the future and because young people or you know children are not completely dependent on themselves they are dependent on their mothers for their teachings so that is how mothers are actually the people who have the future in their hands hmm? now let's come to the third dimension mother can cultivate the feelings of social harmony mutual respect for cultures as well as tolerance of various viewpoints and opinions these qualities can make people more responsible in the future also describe how these changes are important to the declining affairs in the world so e point ta jodi amra ei essay ta kono school e liktam hoyto eta amra ditam na because obviously shei shomoy amra eto paper o pori na ar shei shomoy amra kono public service commission er exam er jonno prepare dicchi na ba prepare korchi na but this paragraph right here is something যেটা তোমাদের অন্যদের থেকে একটু ডিফারেন্ট বানাবে কারণ আমরা যখন মায়ের উপরে এসে লিখছি তখন এই ব্যাপারগুলোর ব্যাপারে কে কথা বলবে কিন্তু মনে করো যদি আমরা এটাকে একবার ভেবে দেখি 
there are so many types of families in the world তোমরাও যদি নিজেরা মনে করে দেখো তাহলে তোমরা দেখবে যে অনেক কিছুই যেটা তোমরা এখন সোসাইটিতে আছো সেটা তোমরা যেভাবে ভাবো যেভাবে তোমরা অন্য মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করো বা যেভাবে তোমরা কাইন্ডনেস দেখাও যেভাবে তোমরা সোশ্যালি টলারেন্ট যেভাবে তোমরা মানুষকে রেসপেক্ট করো তার অনেকটাই কিন্তু তোমাদের মা বাবার থেকে আসে ওকে স্পেশালি মায়ের থেকে কারণ আমরা ছোটোবেলায় মায়ের সঙ্গেই ম্যাক্সিমাম টাইম স্পেন্ড করি সো যেই ঘরগুলোতে মা বাবা ছোটোবেলা থেকেই বাচ্চাকে অন্য যে রেসপেক্ট করা শেখায় কোনো রকম কাস্ট বা সেক্সিস্ট কমেন্টস এইরকম টাইপের কোনো রকম কথাবার্তা বলে না বা মা বাবা দুজনেই দুজনকে মিউচুয়ালি রেসপেক্ট করে এইরকম টাইপের ফ্যামিলিগুলো থেকে যে বাচ্চারা বড় হয়ে আসে সেই বাচ্চারা মোস্টলি এইরকম টাইপের ভ্যালিউজই কালটিভেট করে সো ইফ ইউ ওয়ার ইউ নো ব্রট আপ ইন আ হাউস হোল যার মধ্যে মা তোমাকে সবসময় সব রকমের মানুষকে রেসপেক্ট করতে বলেছে যদি মনে করো কেউ তোমাদের ঘরে নোংরা পরিষ্কার করে আসতো তাকেও যদি সেম লেভেল অফ রেসপেক্ট দিয়ে ট্রিট করা হতো বা তাকে বসিয়ে জল খাওয়ানো হতো তাকে চা খাওয়ানো হতো আর কোনো রকম ভেদভাব বা কোনো রকম ডিসক্রিমিনেশন করা হতো না বা মনে করো এমন টাইপের ঘর যেখানে যারা তোমাদের ঘরে বড় বা যারা মনে করো দিদা দাদু তাদেরকে প্রচন্ড রেসপেক্ট দিয়ে কথা বলা হতো বা তাদেরকে খুব আদর যত্ন করা হতো সেই রকম টাইপের যে ফিলিংস গুলো অফ সোশ্যাল হারমনি মিউচুয়াল রেসপেক্ট ফর কালচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টলারেন্স অফ ভেরিয়াস ভিউ পয়েন্টস অ্যান্ড ওপিনিয়ন এই জিনিসগুলো কিন্তু একটা মা নিজের বাচ্চার মধ্যে কালটিভেট করতেই পারে ওকে সো দিস আর সামথিং স্যাট উই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট রাইট কারণ এখন আমরা সবাই অনেক বড় হয়েছি তোমরা অনেক বেশি পড়াশোনা করো তোমরা পেপার পড়ো তোমরা অনেক রকমের বই পড়ো এই এক্সামটার জন্য অনেক কিছুই নিশ্চয়ই তোমাদের প্রিপেয়ার করতে হয় তোমরা ভেবে দেখো যে এইরকম টাইপের যে টিচিংসগুলো যেগুলো একটা সার্টেন এজে পরে মানুষ এত রিজিড হয়ে যায় যে আর কোনো দিনও এই জিনিসগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করে না তুমি যদি নিজেরই কমিউনিটিতে যাও অনেকেই যারা একটা সার্টেন এজের উপরে চলে যায় তাদেরকে কি যদি তুমি কাস্ট রিলেটেড যে আমাদের সোসাইটিতে প্রবলেমস আছে সেটা ব্যাপারে বলতে চেষ্টা করো বা মেয়েদের জন্য যেরকম টাইপের একটা ভাবনা আছে সেটাকে যদি চেঞ্জ করার চেষ্টা করবো তোমরা দেখবে একটা সার্টেন এজে পরে সেটা কিন্তু আর চেঞ্জ করা যায় না कथा बन के ইয়ে করছে আর কি যে তুই ব্যাট দিয়ে খেলবি না এটা ছেলেরা খেলে বা ক্রিকেট মেয়েরা দেখে না বা এইরকম টাইপের কথাবার্তা যদি সে বলছে তাহলে তার থেকে সেই জিনিসটাকে যদি তার মা বা তার বাবা সেই সময় না রুখে দেয় বা সেই সময় যদি সেটাকে না বন্ধ করে তাহলে সেটা তার ভ্যালিউ সিস্টেমে চলে যায় সেই ছেলেটা বড়ই হয় এটা ভেবে যে একটা মেয়ে হয়তো কয়েকটা সার্টেন কাজ পারেই না সো হোয়াট হ্যাপেন দিস কি যখন সেই ছেলেটা অন্য কোথাও যায় তখন অন্য কোনো মেয়ে যে কিছু অ্যাচিভ করছে লাইফে বা সামবেডি হু ইজ ডুইং সামথিং গুড ইন আর লাইফ তাকে রেসপেক্ট করতে বা তার ভ্যালিউজকে রেসপেক্ট করতে খুব অসুবিধা হয় দিস ইজ ওয়ের আর ফ্যামিলি স্পেসিফিক্যালি আর মাদার্স ক্যান প্লে আ ভেরি বিগ রোল ওকে সো বিকজ দিস টপিক ইজ টকিং অ্যাবাউট দ হ্যান্ড দ্যাট রকস দ্য ক্রেডল রুলস দ্য ওয়ার্ল্ড সো বেসিক্যালি ফর আ ওয়ার্ল্ড দ্যাট ইজ ইউ নো বিল্ট অন সোশ্যাল হারমনি মিউচুয়াল রেসপেক্ট টলারেন্স এটসেট্রা সেই ওয়ার্ল্ডটা তৈরি করার জন্য মায়েদের রোল অনেক বেশি বেড়ে যায় ওকে সো ইউ অলসো হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট হাউ দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট হোয়েন দেয়ার আর সো মেন ইউ নো হোয়েন দেয়ার ইজ সো মাচ অফ হেটরেড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট দ্যাট কি এখন সোশ্যালি এত বেশি হেটরেড আছে চারিদিকে এত বেশি হেট মঙ্গেটিং চলছে হেট স্পিচেস চলছে সেখানে যদি মানুষ একটা হারমোনিয়াস ভাবে যদি বড় হয়ে থাকে তার কাছে এত কিছু উল্টো পাল্টা কথাবার্তার কোনো স্পেস থাকে না তোমরা নিজেরাই ভাবো যেহেতু আমরা সবাই ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতন একটা কালচারে বিলং করি উইচ ইস ইন আ লট অফ ওয়েজ ভেরি জেন্ডার নিউট্রাল মানে এখানে অবভিয়াসলি নো স্টেট ক্যান বি হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদের স্টেটেও অনেক রকম ইস্যুজ আছে অনেক রকম সোসাইটাল ইস্যুজ আছে বাট অ্যাটলিস্ট ইন কম্প্যারিজন টু আ লট অফ স্টেটস ইন নর্থ ইন্ডিয়া আর নর্থ ওয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া এখানে মেয়েদের একটা সার্টেন লেভেল অফ রেসপেক্ট আছে একটা সার্টেন লেভেল অফ পাওয়ার আছে সোসাইটিতে একটা সার্টেন লেভেল অফ ইউ নো কথা বলার ফ্রিডম আছে যেটার জন্য উই শুড বি এক্সট্রিমলি প্রাউড কারণ দিস ল্যান্ড অফ রাজা রামমোহন রয় নিশোচন 
the initial chandra vidya sagar all these people who um, so all these people who built the bengal that we live in today jekhane me their education er upore me their porashona er upore tar pore me their you know freedom er upore oni beshi ye ache you know people are much more liberated in that sense so we should be proud of that so that is the thing and then these qualities also make people more responsible in the future so that also i explained that how a person when you correct a chote chele je erokom bhabe kotha shune shune boro hoye she age ge ge kokhono me the cricket ke respect korte parbe there are so many icons playing for india at the moment there's smriti mandana and there's mithali raj and so many people julan go so amitabh peta cinema ache how many boys do you think that grew up in a household where he was never scolded mane oke kokhono bokao hoyni oke kokhono bojhano hoyni je nao je ta bhabche seta bhul tate bolte koto jon age ni erokom type er jinish ke respect korbe thai na so these are the things jeta ghor theke shuru hoy ebar declining affairs er modhe ki ki likhte hobe we have to write about you know hate in the world we have to write about um you know communal disharmony we'll have to write about intolerance and all these things and then we can always you know coincide ota ke coincide kore kore amader likhte hobe je kibhabe jokhon ei jinish gulo ke amra choto boyesh theke inculcate korbo tokhon bol ta change hobe okay so we have to write about that okay now let's move on to the next dimension the fourth dimension again this is also a plus point eta kisher bapare kotha bolche finally talk about how a mother instills the feelings of environmental preservation especially reduce reuse and recycle give examples without getting personal every jinish ta ami tomader starting e bolechilam je we will have to you know give examples but we cannot become personal why because being personal is unprofessional so ekhane examples dite paro je kibhabe mara प्लस्टिक के रिज कर एक जिन यूज करनारे दे उल कीप इट दे उल स्टोर साम अदर थिंगस इन एट एंड देन दे उल सेल इट टू द पार्सन जे प्लस्टिक कलेक्ट करते आसतो सो इन दिस वे एट अ सर्टन एज वी हाव सीन आवर मदार्स यू नो एसपेशलि केयर अबाउट द एनवायरमेंट एक तेल बोतल इलो एक शेष हो गल तेल बोतल के फेले दिल लाइफ स्टाइल हो गए जो को प्लसटिक जिन यूज हो गए से सोजा डस्टबिने फेले दी যদি তোমরা মনে করে দেখো তাহলে যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন এই সেম প্লাস্টিকের বটলটাকে আমাদের মারা কত রকম ভাবে ইউজ করত কখনো অন্য কিছু স্টোর করার জন্য কখনো পরিষ্কার করে ওইটা দিয়ে কোনো কোনো কিছু বানিয়ে না হতো সো দেয়ার আর সো মেনি থিংস অ্যান্ড লিভ দিস বটলস ইট সেলফ ইভেন প্লাস্টিক যদি আসতো তখনকার টাইমে তখন সেই প্লাস্টিকটাকে একটা ব্যাগে স্টোর করা হতো তারপরে সেই প্লাস্টিক দিয়েই যখন বাইরে কোথাও যাওয়া হতো জিনিসপত্র মুড়ে রাখা হতো অন্য কোন কাজে ইউজ করা হতো সো দিস ওয়াজ সো মাচ বেটার একটা ওয়ার্ল্ড ভিউ যেখানে ওয়েস্ট খুব কম হয় তাই না এখন যদি আমরা দেখি তো আমেরিকার মতন দেশ এত কম পপুলেশন এত বেশি ওয়েস্ট জেনারেশন সো দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইন্ডিয়া যেন তো অনেক আমরা বেটার ছিল উই অলওয়েজ আ কান্ট্রি দ্যাট বিলিভ ইন এনভায়রমেন্টাল হারমনি মানে এনভায়রমেন্টটাকে খারাপ নোংরা করার ইয়ে আমাদের মধ্যে কখনোই ছিল না ইন্ডিয়া ওয়াজ আ কান্ট্রি যেটা সেভিং এ বিশ্বাস করত ওকে সো গিভ এক্সাম্পলস উইদাউট গেটিং পার্সোনাল আই গেভ ইউ টু থ্রি এক্সাম্পলস তোমার নিজেদের থেকে অনেক এক্সাম্পলস দিতে পারো বাট অলওয়েজ টক ইন পার্সোনালি অ্যান্ড ফর্মালি অলসো টক অ্যাবাউট হাউ আ মাদার মেক্স এ চাইল্ড অ্যাওয়ার অ্যাবাউট দ্য বেনিফিটস অফ সেভিং মানি অ্যান্ড ইনভেস্টিং এবার যদি এটার মধ্যে তোমরা এক্সাম্পলস দিতে পারো কি কীভাবে একটা মা ছোট ছোট করে জিনিসপত্র ইউ নো ওই প্লাস্টিক ওয়ালাকে বিক্রি করে পেপার ওয়ালাকে বিক্রি করে পয়সা জমায় তারপরে সেই জমার পয়সা দিয়ে কিছু একটা ছোট্ট বানি দেয় কাউকে বা তোমাকেও কিভাবে মা শেখাতো পয়সা বাঁচানো কিভাবে তুমি যে পয়সা পেতে সেই জিনিসটাকে মা তোমার জন্য বাঁচিয়ে রাখতো সো অল দিস থিংস ইউ উইল টক অ্যাবাউট বাট গিভিং এক্সাম্পলস ইন আ non personal way like mothers do this mothers would often be seen doing this not like my mother used to do it and my friends mother used to do it no don't do that okay so these were the four dimensions that we talked about what were the dimensions okay just a minute yeah so the first dimension was the role of the mother in the life of the child on this we will write two paragraphs eta modhe amra sob rokom er sob kichu miliye mishe ar ki education virtues morals এভরিথিং কিভাবে মা হওয়াটা বা মায়ের পুরো জার্নিটা খুব কষ্ট হয় অনেক সময় কিন্তু তাতে অনেক রকম খুশিও আছে 
we'll talk about that in the next like second dimension we'll talk about how you know mothers uh, grow achievers kibhabe mara achievers banay bachader ke kibhabe tader ke porashonar dike interested kori kibhabe porashona ta ke oder kache ekta necessity baniye oder ke life e achiever banay kibhabe tader moddhe koy ekta qualities ke develop kore all these things you'll write in the third dimension we will specifically write about how social evils can also be prevented by mothers who teach their children these kinds of things okay this is a new dimension that you should include in order to get an edge over this okay next fourth dimension eh, we will talk about how mothers have also instilled the feelings of protecting the environment in their children okay how mothers help us protect the environment how they were the ones who cultivated feelings like these in us okay next we come to the conclusion summarization of the previous four dimensions now obviously conclusion is always a summarization so we will summarize whatever we have learned whatever we have learned in the previous four dimensions summary theke do teen line ke paraphrase kore er moddhe amra likhe felbo first day kibhabe morals virtues kibhabe motherhood is such an amazing experience yet it is also difficult for the mother er moddhe aro do teen ta jinish jeglo amra likhe dite pari seta holo je kibhabe ekta educated ma নিজেকে এটা তোমরা ফার্স্টে যে দুটো প্যারাগ্রাফ নিচ্ছে তার মধ্যে তোমরা অ্যাড করতে পারো যে কিভাবে একটা এডুকেটেড মা বাচ্চার নিউট্রিশনের ব্যাপারে বেশি খবর রাখতে পারে সো দে ক্যান ইউ নো প্রডিউস অ্যান্ড দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি হেল্প গ্রো চিলড্রেন দ্যাট আর মোর হেলদি কেপেবল অফ ডুইং মোর ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ওয়ার্ক অ্যান্ড অবভিয়াসলি দিস পিপল উড মেক আ বেটার ওয়ার্ল্ড একটা আন্ডার নারিশ চাইল্ড নিজের হানড্রেড পার্সেন্ট দিতে পারে না একটা টাইম so these are the things that we'll keep on including okay then this is something this is a line that i really like so i have included it tumra eta ke nicher moton kore likhbe a mother is a teacher mentor guide friend and a companion of her child obviously ei role gulo throughout your life change hote thake shobthe age your mother is your companion okay as a baby মাই আমাদের কম্প্যানিয়ন হয় সব সময় নিজের সাথে নিয়ে ঘুরে আমাদের বড় করে আমাদের খাওয়ায় সো আহ কম্প্যানিয়ন দেন আমাদের বিকামস ইয়ার টিচার মাই তোমাকে শেখায় স্টার্টিং এর পড়াশোনা পুরোটা তোমরা শেখো মায়ের কাছে তার টেস্ট দাও বকা খাও কিন্তু ভালোবাসা পাও সবকিছু মিলে আমাদের বিকামস এ টিচার এন্ড দেন অ্যাজ ইউ গ্রো আপ ইয়ার মাদার বিকামস ইয়ার মেন্টর ইয়ার গাইড and be your friend okay so the influence of a mother's teaching during his childhood remains with the person even when he grows up to adulthood tumra ja ja tomar mai kas theke shikhecho seta bhalo hote pare and sadly kharap hote pare she jinish ta amader onek boro hoye ja obdi amader mone thake tar karon holo je amader maa r shonge amader je রিলেশন টা থাকে থ্রু আউট আর গ্রোয়িং ইয়ার্স ওটা এত ক্লোজ এত পার্সোনাল হয় যে সেই সময়টা তুমি যা যা মায়ের কাছ থেকে ইনকালকেট করো নিজের লাইফে সেগুলো কোথাও না কোথাও থেকেই যায় আর আমরা যখন বড় হই আমরা যা অ্যাকশনস করি তা আমাদের কনসিয়াসলি আনকনসিয়াসলি সেটা রিফ্লেক্ট করে দ্যাট ইজ ওয়াই উই ক্যান সে দ্য কোটেশন যার উপরে আমরা এই অ্যাসিডা লিখলাম দ্যাট ইজ জাস্টিফাই দ্যাট um you know the hand that rocks the cradle is also the hand that rules the world okay so uh, this was the essay we have discussed the essay in which we have discussed the topics discuss kola we discussed the three topics of need for women's education it i'm going to discuss correctly so it over i'll just you know give you one or two points first of all act a ma she educated her baby she will be more you know willing to get her child educated ঠিক আছে মানে মনে করো একটা এডুকেটেড মা একটা ফ্যামিলিতে যদি সে নিজে চাকরি করে তাহলে তো অবভিয়াসলি সে চাইবেই যে তার বাচ্চা বেশি পড়াশোনা করুক আর তার থেকেও বড় চাকরি করুক আর যদি সে চাকরি না করে কিন্তু পড়াশোনা করাই মা একজন হাউস ওয়াইফ হয়ে যায় তাহলেও সে চেষ্টা করে যে তার বাচ্চা যাতে এত ভালো পড়াশোনা করতে পারে যে সে এই ফ্যামিলিটাকে ফাইন্যান্সিয়ালি আর একটু ভালো করতে পারে যদি মেয়ে হয় তাহলে চাইবে যে আমার থেকে ভালো ফ্যামিলিতে যাক আমার থেকে বেশি টাক আমার থেকে মানে আমি টাকা রোজগার করছি না মা যদি ভাবে তাহলে ভাববে যে আমার মেয়ে যাতে টাকা রোজগার করুক সো অ্যান্ড এডুকেটেড মাদার উইল হ্যাভ দিস অ্যাওয়ারনেস দ্যাট এডুকেশন ক্যান চেঞ্জ ইয়ার লাইফ ওকে 
that is there second point and one educated mother will be aware about the nutritional needs of a child okay now where does this come from ekta educated ma janbe je ekta bachcha ekta certain age e pore tar mental growth ki rokom howa uchit tar height ki rokom howa uchit karon she poreche ei shobar bapare she ekta school e geche shekhane tar ekta mental development hoyeche তাহলে সে বুঝবে যে একটা বাচ্চার গ্রোথ এর জন্য কি কি দরকার যেরকম এখন আমাদের গভর্নমেন্ট কে এত বেশি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম চালাতে হচ্ছে যে একটা বাচ্চার জন্মের একটা সার্টেন এজ পর পর্যন্ত মাকে কমপ্লিটলি ব্রেস কমপ্লিটলি না বাট ব্রেস ফিডিংও করতে হয় বাচ্চাদের ওয়াই ইস দিস ইম্পর্টেন্ট বিকজ যদি সেই সময়টা বাচ্চাকে ব্রেস ফিড না করা হয় তাহলে অনেক রকমের ইমিউন ডেভেলপমেন্ট বা অনেক রকমের নিউট্রিশনাল ডেভেলপমেন্ট বাচ্চা স্টান্টেড হয়ে যায় সো নাও ইমাজিন এরকম টাইপের অ্যাওয়ারনেসটাকে যে গভর্নমেন্টকে এখন করতে হচ্ছে সেটা কতটা কমে যাবে যদি এডুকেটেড হয় মাদার্সরা আর এই যে এই পিরিয়ডটার মধ্যে মারা কেন ব্রেস ফিড করতে পারে না বাচ্চাদের কারণ কাজের এত প্রেশার থাকে চারিদিকে দিস ইজ সামথিং দ্যাট আই এম এক্সপ্লেনিং টু ইউ তোমরা এটাকে যখন লিখবে ইউ উইল রাইট দ্যাট ইউ নো অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট ব্রেস ফিডিং অ্যাওয়ারনেস অ্যাবাউট ইমিউনাইজেশন বাচ্চাদের ভ্যাকসিনেশন এইসব অনেক বেশি ইজি হয়ে যায় যখন মা এডুকেটেড হয় তখন নইলে যদি মা আনএডুকেটেড হয় তাহলে তার এইসবের ব্যাপারে তার নিজের রাইটস এর ব্যাপারে কোনো রকম অ্যাওয়ারনেসই খুব কম থাকে তখন এইরকম টাইপের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন্স গুলো দরকার পড়ে আর যেহেতু এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেন্স গুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট সবাইকে রিচ করতে পারে না সো অবভিয়াসলি দ্যাট বিকামস এ প্রবলেম ওকে অ্যান্ড উই হ্যাভ কাভার্ড অলরেডি এডুকেশন অ্যান্ড উই হ্যাভ কাভার্ড হেলথ অ্যান্ড নেক্সট ইজ দ্যাট ইফ আ উমেন ইজ এডুকেটেড দেন অবভিয়াসলি she will also ensure that the child gets educated so okay these are two points that we can write for women's education and that help in the role of a mother okay so with that we come to the end of the essay hamra already er modhe teen te jinish develop kore niche prothomoto need for women's education role of mother in the family and women and the future of the world eta kibhabe hobe women are the future of the world because you know through her child she is going to form achievers she is going to form people who have a lot of qualities she is going to form people who are environmentally aware she is going to form people who are tolerant and respect other cultures so that is how women and the are actually the future of the world okay so uh, we done with the essay and uh, next time we'll discuss a report uh, with that let's end this today our podcast thank you